Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang jawab salam saya doakan Semoga menjadi orang yang solih dan solihah Umur yang masih ada bisa ziaroh Mekah Madinah Sehingga tutup usia kita menjadi orang yang husnul khotimah Sekali lagi biar seia, biar sekata, biar cetar membahana sampai ke angkasa Masuk ke relung sukma, nyut-nyutan dalam dada Once again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak-mak keselek jarum pentul, kalian semua mantap betul Bismillah, walhamdulillah Wala haula wala kuwata illa billah amma ba'du Hadratal mukaromin para alim para ulama yang kami hormati Dewan juri dewan motivator hadirin kerabat da'i dimanapun anda berada yang dirahmati oleh Allah Perkenalkan nama saya Al-Fakir dan ditegas pribadi Santri asal Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi yang manisnya kayak buah kiwi <tuh> tentunya idaman para ukti hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah kehidupan kita di dunia ini laksana berlayar mengarungi samudra yang bergelombang dan menghalau desiran angin yang selalu mendorong lajunya bahtera kehidupan kita saat ini rasanya kita hidup dalam mimpi dimana semua yang kita inginkan dapat kita rasakan dan angan-angan sudah banyak menjadi kenyataan akan tetapi hadirin dibalik ini semua akhir-akhir ini kita semua dihadapkan pada suatu permasalahan yang dapat membuat otak kita menjadi ruwet, mumet, enjelimet yang tak lain dan tak bukan adalah munculnya virus baru yang melanda negara tercinta kita, Indonesia. Buktinya hadirin belum lama dikabarkan oleh Kompas.com pada Rabu 26 Januari 2022. Tercatat sebanyak 4.301.000 kasus covid yang merambah ke seluruh lini kehidupan kita Sehingga apa? Imun menjadi lemas, badan pun terasa panas Sakit sedikit, eh katanya udah kena covid Na'udzubillahimin dali Lantas hadirin, apa solusi kita dalam menghadapi permasalahan ini? Jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat 57 A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nas Qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum Wasyifa ullima fisudur wahudaw warahmatul lil mu'minin Sadaqallahul adim yang artinya wahai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat tersebut hadirin menerangkan secara jelas bahwa sungguh telah datang kepada manusia Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus Dan mengeluarkan manusia dari kegelapan Ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita Bahwa Al-Quran laksana lampu penerang hati dalam menembus likaliku perjuangan Napoleon Seorang orientalis berkebangsaan Prancis mengatakan Al-Quran adalah prinsip dan satu-satunya kitab suci Yang dapat mengantarkan kita kepada kepulauan nan bahagia 
Maka jelas bahwa Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengkonter tipuan dan godaan setan. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Artinya apa hadirin jika Al-Quran sudah kita baca isinya, kita pahami maknanya, kita amalkan perintahnya, insya Allah Al-Quran akan senantiasa membawa kita kepada kebahagiaan. Baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Allahumma, Allahumma amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu hadirin dari awal hingga akhir dapat kita tarik suatu kesimpulan bahwasanya marilah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di segala bidang. Sehingga apa terciptalah negara yang sehat dan indah. Gemah ripah loh jinawi tutuh tentrem kartora harjo dan tentunya di bawah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup sekian dan demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.